Claro, pues la pregunta es obligada. ¿Por qué vuelve la raíz lo primero? O sea, ha sido un, sentami un sentimiento que ha empezado a aparecer algunas noches, que de repente me dejaba desvelado y yo quería frenarlo, ¿sabes? Porque estaba en plena presentación de mi último trabajo con Ciudad Jara, pero era fuerte. Tú supongo que en esa llamada que haces mm. habría también miedos de decir... Hice de una manera diferente a cómo hice la... <risa> cómo anuncié <risa> sí, que iba a parar, porque, bueno, lo anuncié mal. Yo cuando digo a la banda, yo quiero parar... Necesito parar, eh, me siento líder como para decir eso, ¿sabes? Pero ellos son 11 cabezas, 10 claro. cabezas, cada uno es de su padre y de su madre, entonces... ¿A Ciudad Jara en qué, en qué papel se queda? ¿Cómo... Bueno, Ciudad Jara se queda en stand-by. ¿Y te llegaron críticas cuando decidiste dejar la raíz? Sí. Toda España no quería que se deshiciera la raíz y ahora este se quiere hacer otro, otro proyecto... A ver qué tan importante era eso, ¿no? Claro. Me, de repente yo me meto una presión a mí mismo. Y... ¿Vuelve la raíz para quedarse o solo esa gira? Solo esa gira. Sí, sí, es un, es un reencuentro puntual. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla, al Cucalusca, con... Madre mía, qué ganas tenía de que viniera este invitado aquí. Seguro que los que acabáis de entrar al vídeo también, sí, seguro que esta persona sí ha sido, como en mi caso, el que ha puesto banda sonora a, a mi juventud, a mi adolescencia, pues estaréis muy contentas y muy contentos como yo. Eh, tengo ganas de que viniera para que yo como fan tengo muchas preguntas que hacerle. Seguro que, que vosotros también estáis pensando en, en muchas. Eh, luego también viene a contarnos cositas de, no solo de la raíz, de, de esta famosa vuelta de la raíz, sino de Ciudad Jara, uh -huh. cómo me, me interesa mucho, cómo ha sido todo el proceso de cambio, cómo es dejar en lo alto esa banda de, de la raíz, formar otra, otra banda desde cero, y, y ahora el cambio, ¿no? Eh, y luego también ha sacado un EP que nos contará de Ciudad Jara, uh -huh. y todavía está, esto saldrá en septiembre. Así que, ingredientes suficientes con el gran, para mí, poeta, artista, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Nada, muy bien, muy contento y ¿Sí? contento de conocerte. ¿Sí? Y nada, un placer. Es decir... Curioso, como siempre, con el canal de la radio y tal, y el podcast. Sí, pero... has hecho alguno, pero claro, he poquitos, algunos, sí. poquitos, ¿no? Bueno, esto es distendido, ya sabes, a tu rollo, sí. estás en casa. Soy un poco dinosaurio, me ha pillado ya mayor esto, sí. el inicio de los podcasts. ¿Y qué tal estás tú? ¿En qué momento te encuentras, tío? Pues yo creo que estoy en un momento guay. Eh, creo que estoy eh, aprendiendo, estoy creciendo. Eh, aunque ya soy una persona que ya ha vivido mucho, eh, sobre todo en la música. Eh, creo que aunque tarde estoy aprendiendo a, a disfrutarla. ¿Eh? Creo que hubo un momento en mi carrera en el que dejé de disfrutar, que luego te, ¿Eh? te profundizaré y tal. Y creo que ahora estoy en un, en un buen momento. Como nebulosa, estoy en un sí, buen momento. Exacto. <ríe> vale, y claro, eh, supongo, yo digo, claro, este chico, luego me contarás que supongo que esa retirada también es para estar más tranquilo, coger un proyecto propio, y ahora de repente una vuelta con, con tanta expectativa de, de la banda, con ya dos Wizzings vendidos, ¿tienes ya un poquito otra vez de esa presión? O... Sí, 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 sí. Bueno, de momento lo he, visto, lo he vivido bastante tranquilo, pero, pero sí, eso creo que conforme se va acercando va a llegar y... Y, y igual te has preguntado, ¿en qué momento? No, no me ha pasado eso y menos mal, ¿eh? porque claro. eh, lo, lo pensé con mucha antelación, un año y pico, casi dos años lo pensé. Eh, salió la noticia prácticamente un año antes de que vayamos a volver, ¿Sí? ¿no? Y, pero yo ya lo había pensado un año antes. Y, y bueno, en todo ese tiempo también tenía miedo de que en, en algún momento pudiera sentir que no había hecho lo correcto claro. o que realmente no sentía algo así. Pero creo que si yo decidí dar ese paso, que era un paso muy fuerte después de todo lo que había pasado con la raíz y tal, y también en el momento en el que se encontraba Ciudad Jara, en el que me encontraba yo, era porque realmente sentía algo fuerte. Entonces... Claro, pues la pregunta es obligada. ¿Por qué vuelve la raíz lo primero? Bueno, eh, es que es una pregunta que no tiene mucha respuesta. Es una cosa que cuando te sale de, del corazón no, no tiene mucha explicación. Yo 
me dejé la raíz porque mi corazón me pedía hacer otra cosa y me pedía también estar con otra gente, eh, me pedía encontrarme con un otro amigo que tenía yo de toda la vida musical y, y me hice caso, ¿no? Y bueno, cuando me ha pedido volver, eh, no ha sido en plan... Mm -hmm. De un día para otro. Sí, muy premeditado. ¿no? Claro. O sea, ha sido un, sentami un sentimiento que ha empezado a aparecer eh, algunas noches, que de repente me dejaba desvelado y yo quería frenarlo, ¿sabes? Porque estaba en plena presentación de mi último trabajo con Ciudad Jara. Pero, pero era fuerte, era fuerte. Estaba cada vez más presente. Eh, supongo que, que había encontrado una paz con Ciudad Jara que me permitía de repente... Claro, volver a explorar otra Sí, tomarme la licencia de, de... Oye, ¿y si intento contactar con estos otra vez y intentamos montar sí. esto una vez más? Claro. La verdad es que al principio la idea fue, quiero hacer un concierto. Sí, uno, ¿no? Sí, era una idea mmm, que era muy poco sí. práctica, porque la gente nos habíamos desvinculado, cada uno vivía en un sitio, hay gente que vive en Euskadi, por ejemplo. Sí. Entonces, volver a montar toda esa infraestructura, esa banda, con todo lo que requiere para hacer solo conciertos, ¿sabes? Eh, iba a requerir de muchísimos ensayos. Había gente que estaba seis años sin tocar un instrumento, sin tocar un micrófono. Wow. Éramos muchos en la raíz. Entonces, era inviable hacer un concierto solo. Entonces, luego pues pensamos, vamos a hacer un concierto en Madrid de presentación y luego vamos a hacer unos pocos más. Siete, ocho, diez. Y al final, eh, bueno... En lo que está pasando, como habréis visto, es que se ha ido un poquito de madre. Sí. De la expectativa es algo que tampoco podíamos controlar. No lo sabíamos, no éramos conscientes de... Claro, había una de... ganas en sí. los lados. Y bueno, al final la gira será más grande de lo que había pensado en un principio. Claro, También ya. va a ser un año, pero bueno, pues sí. vamos a intentar estar en muchos sitios. Claro, y la siguiente pregunta es, ¿vuelve la raíz para quedarse o solo esa gira? Solo esa gira. Sí, sí, es un, es un reencuentro puntual. Eh, nos apetece mucho hacerlo, pero... ¿Lo tenéis ah, hablado? Sí, 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 sí. Es una condición que yo puse como ideólogo de esta vuelta. Madre mía, otra vez nos y... va a poner el caramelo en la boca. Sí, sí. Y nos sí. lo va a quitar luego. <risas> bueno, pero es verdad que de repente el, el sentir que puedes volver a hacer este tipo de reencuentros se deja también la puerta abierta a que claro. podamos hacerlo claro. eh, esporádicamente. O cuando... sacar te un tema de vez en cuando, ¿no? Sí, Por sí, sí, porque creo que lo más difícil ha sido eh, el juntarnos otra vez. Sí. Sí. Entonces, el sentir que estamos trabajando otra vez juntos. Ese nuevo tema de tiempo. Sí. Bien. Y bueno, eh, se trabaja de manera diferente a como lo hacíamos antes, pero creo que a todos nos, nos favorece, nos sienta mejor, eh, estamos de alguna manera menos esclavizados al proyecto y, y bueno, hemos, hemos montado una infraestructura muy, muy grande para que todo lo pueda llevar de, eh, gente que nos ayuda sí. y que nosotros solo tengamos que dedicarnos a, a subir al escenario e interpretar unas canciones que hicimos nosotros pero... y que muchas de ellas, que son las más famosas de la raíz, Tuvieron muy poco recorrido, porque yo con Ciudad Jara he cantado canciones muchas más veces y muchos más años que las canciones más famosas de la raíz. Sí. Por ejemplo, Entre Poetas y Presos, No Volveremos a Ver, Rueda la Corona. Claro, es que esas tienen nada. Tienen nada. Salieron en 2016. Y, y os fuisteis en el 18. En el 18 acabamos, pero en el 2017 hicimos una gira, era la, la gira de la Hoguera de los Continentes, que era una gira internacional que no, no tocábamos prácticamente España. ¿no? Entonces, mm. realmente en España es que esas canciones han sonado solo dos giras. Yeah. Y yo llevo cinco giras con Ciudad Jara, ¿no? Sí. Cantando canciones. Que... Entonces, bueno, eh, creo que es un derecho que tengo y que tenemos nosotros como músicos de volver a interpretar eso y, y bueno, de, ha, ha surgido también muy fácil con, con los sí. demás. Sí. Claro, porque tú supongo que en esa llamada que haces mm. habría también miedos de decir, me mandan a tomar por saco. Sí, sí, sí. <risa> bueno, lo hice de una manera diferente a cómo hice la... Como anuncié, sí, que iba a parar, porque, bueno, lo anuncié mal, tuve un momento eh, poco acertado en cómo, cómo hice eso, porque, aunque sí que era una cosa sincera, lo que yo necesitaba, eh, y yo estaba muy desbordado por, por ese momento de la raíz, ¿no? Eh, hubo un momento en mi carrera musical que hubo un cable en mí que se rompió, cortocircuité, de alguna manera, en, 
el cable que me unía con, sobre todo con el público, con lo que estaba pasando y la, lo que siempre me había gobernado, que era la ilusión por llegar a más gente y tal, de, de repente desaparece, eh, se encienden otros cablecitos que son pues mi amigo Tato, que es con el que yo había tocado toda la vida, había venido a vivir ahí a Gandía de nuevo, me apetecía hacer algo con él, de repente me apetecía cantar otras cosas, es una cosa un poco eh, eh, sin gobernable, sí. ¿sabes? Entonces eso surge, es un sentimiento sí. pues cuando, como cuando estás enamorado de una persona y de repente pues te enamoras de otra, oye, pues te apetece, sí. o te apetece estar solo, o te apetece... Y también dices que fue una inquietud artística que tenías. ¿tú? Claro, bueno. sí, lo que te he dicho, de me, me apetecía explorar otras maneras de cantar, de escribir, sí. entonces eh, lo que pasó es que cuando yo comuniqué a la banda, eh, lo comuniqué a todos a la vez, no, entonces, sí. imagínate en una banda que había sido pues había empezado siendo una cooperativa ahora estábamos siendo una sociedad pero, pero todo lo decidíamos asambleariamente y sí. democráticamente todo, todo, o sea, todo te digo de, no espero otra cosa de vosotros de, o sea, el diseño de una cami o quién Votación. se va a venir quién se va a venir, sí, a ayudarnos quién sí. se va a encargar de todo, todo lo decidíamos sí. entre todos. No había una voz que valía más que otra a nivel musical, era yo. Sí. Pero a nivel de... Decisiones. De decisiones. Estratégicas. O sea. Claro. Entonces, yo cuando le digo a la banda, yo quiero parar, necesito parar, eh, me siento líder como para decir eso, ¿sabes? Pero ellos son 11 cabezas, 10 claro. cabezas, cada uno es de su padre y de su madre, entonces... Claro, y, y estás jugando también con el curro, ¿no? También. Sí, era, era nuestro curro. Claro. Había sido nuestro curro... Se había convertido en nuestro curro después de muchos años intentándolo en los últimos años, ¿no? En claro. los últimos 3-4 años ya teníamos un sueldo. Entonces ahora voy yo y digo, esto se acaba, ¿no? Y no sé cuándo vamos a volver. Entonces ellos, con mucha razón, hay muchos que, que no, lo, también. no lo llevan bien, otros que, que sí, que, sí, que tienen respeto porque, bueno, comprenden que, que necesitan de mi arte para poder seguir haciendo discos, ¿no? Y sí. que, bueno, me dan un espacio. Sí. Otros que no lo llevan tan bien porque yo estoy aquí peleando y... Entonces, para la vuelta, lo que hice es lo que me había... Me había echado la bronca a mi psicóloga cuando pasó aquella de la ruptura y me dijo, tú lo que tienes que hacer es ir uno a uno claro. y comprender cada uno eh, cómo es, intentar empatizar con cada uno y entonces hice eso. Hice, fui de uno en uno... Y les conté que si ellos querían, yo iba a montar esto otra vez. Sí. Y... Incendiar el mundo otra vez. Y, y, y volver a subirnos a los escenarios, a, a darle una oportunidad a esas canciones que te he comentado sí. que habían tenido poca vida. Claro. Entonces, Y la bueno, acogida de todos. No, todo es brutal. Es sí. Espectacular, espectacular. Había gente incluso de la que había salido más herida en la primera ruptura que antes de que acabara me, dijera, me decían, Pablo... No hace falta que sigas, o sea, en lo que quieras. Claro. Quiere decir que en seis años también habían ellos... Claro, trabajado y entendido, sí, seguro. Un poco sí, más, habían entendido, exacto. Esa Madre sensación mía. que... Lo que daría por, ver, por haber visto poner una cámara sí, sí, para sí, tanto sí. la ruptura como la vuelta. Sí, 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 sí. <risa> Tengo que grabaros un documental yo. <risa> sí, yo, a mí me gustaría alguna vez escribir sobre esto porque... Joder, es muy bonito. En, realmente, bueno... Hay gente que no le va a interesar tanto el, el uno a uno, ¿no? De, de sí. los que fueron. Pero bueno, nosotros ahí teníamos un compendio de personalidades muy distintas claro. y de procedencias muy distintas. Y así ¿no? es una forma de darles también su protagonismo sí. de cada uno de ellos, ¿no? Cómo es cada uno sí. también. Y, y creo que sería algo, algo chulo explicarlo. Tanto la ruptura primera como... Eh, pues dejarme en los comentarios si queréis sí. un libro de Pablo sí. de contándolo. <risa> Vale, pues eh, ya que nos hemos metido de lleno, vamos a suavizar. Luego me vas a contar todo cómo llegas hasta ahí. Sí. Eh, vamos con Ciudad Jara. El último disco de Ciudad Lepe. Jara es un disco que me permitió mm, sentirme libre componiendo, que, que componía de una manera muy, muy desenfadada por primera vez, porque soy una persona muy obsesiva, muy perfeccionista. Y, y esta vez, pues... Dejé fluir un poquito más el boli a nivel de lírica y a nivel de música y un poco lo primero que salía lo plasmamos y entonces el disco es muy, es muy liviano, se escucha fácil, no tienes sí. que profundizar ahí en las letras, ¿no? Como a veces me pasaba, sí. me pasaba en los primeros discos de Ciudad Jara, que era una cosa como más muy profunda, profunda así. Intensa, ¿no? Sí. sí. 
Sí, he visto convertida... un, un poco la evolución. Sí, exacto. En la velada del lobo, bueno, tiene un poco más mainstream, si quieres llamarlo sí, así, sí, no sí, entra sí. más fácil. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tiene un sonido más mainstream, tiene un concepto más mainstream también. Eh, bueno, eh, yo eso es una palabra que no, no la conozco mucho, pero, pero entiendo que, que se pueda sí. eh, describir así, ¿eh? la nueva música de Ciudad Jara. Y entonces, sentirme liberado en esa... En esa parte, que es la parte mía compositiva, supongo que era un reflejo de mi estado emocional que, que bueno, que también me sentía sí. liberado. Y también fue una causa de que, bueno, de que yo de repente sintiera una paz muy grande como para abordar eh, la, el regreso de la raíz, ¿no? Y, y el contactar de nuevo con... Con, con gente de la banda con la que llevaba muchísimo tiempo sin hablar, ¿no? Y... Claro, ¿y ahora Ciudad Jara ¿en qué, en qué papel se queda? ¿Cómo... Bueno, Ciudad Jara se queda en stand-by. Eh... Me gustaría componer algo con Ciudad Jara mientras eh, giro con la raíz. Sí, pero tu equipo me dijo, se va a meter luego a componer, pero no sé para qué. Claro, me voy a meter a componer para Ciudad Jara, claro. sí. Eh, en la raíz he compuesto... Un par de canciones. Sí. Ha salido una, sí. que es la de tiempo. O sea, que va a haber más. He compuesto otra. ¿Eh? No sé si saldrá. Yeah. Estoy ahí, pues bueno, Joder. colorando y... Vaya temazo de tiempo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Los pelos de punta, ¿eh? Dios mío. Ah. Es que creo que tiene todo, todo lo de la raíz de todos los años, lo has o lo habéis juntado en una canción. Sí, también hay ahí un poco de de recopilación de trozos ¿verdad? de canciones anteriores pues, y puede tal. Ser, sí, 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 sí. sí. Entonces, yo creo que ahí la magia de esa canción ha sido de repente oír nuestros timbres todos juntos otra vez, ¿no? De, de voz. O y empezar, de empezar suavecito, luego meterle ya las baterías, sí, sí. Y luego el guaca guaca también. Sí, aparece, <risa> sí, sí. Y nada, entonces, pues eh, compondré con, con Ciudad Jara, que lo, sí. lo bueno es que yo puedo componer desde de mi casa claro. con Ciudad Jara, porque soy yo y sí. con Tato, que es mi compañero este que te he dicho, el sí. amigo muy importante para todo mi relato artístico en mi vida mm. eh, incluso para cosas que tienen que ver con la raíz porque estaba eh, la, la, la ruptura con la raíz fue porque a mí me apeteció mm. estar con él claro. él es una persona importantísima para mí yo creo que él no es consciente ya te de, digo eh yo le estoy cogiendo hasta manía al tato este. sí, 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 sí. <risa> de lo que a mí me gusta estar con él sí. y, y crear con él y es, entonces eh, ahora me lo he llevado en la raíz. ¿Ah, sí? Como, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué toca él? No, no, pero no me lo he llevado como músico. Ah, vale. vale. Me lo he llevado como, como staff. Ah, vale. eh, De backliner. Y no, si es un pilar, él, es, él es guitarrista, él es guitarrista y. Es, el, el Ciudad Jara es. Eh, él es, claro, el, el, el Ciudad Jara es guitarrista y también compositor. Vale. Y, y bueno, mientras que fue mi compañero de primer grupo de rock que yo tuve antes de la raíz, sí. estuvimos cinco años juntos. Ajá. Es un grupo que se llamaba Fahrenheit y. Y bueno, él luego eh, se fue a Madrid a trabajar como músico de estudio y como músico para muchísimos grupos. Sí. Él, y hizo una gira, por ejemplo, con Manuel Carrasco. También sí. he trabajado con, con Rosana, bueno, con vale. muchos músicos top. Sí. Y, eh, y te lo llevas ahora. Y entonces, cuando volvió a Gandía, después de ese trabajo y de estar en Madrid, fue poco antes de que, de que sucediera la ruptura con la red. Sí. Entonces yo dije, hostia, es que quiero estar otra vez con él. Y ahora es que no quiero separarme de él. ¿eh? Y entonces me lo voy a llevar vale. a, a la raíz. Y que viva estaba la tan contento. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues hablando de ese EP, uno, ahí ha funcionado mucho una de esas canciones, ¿no? He visto ahí en Spotify las primeras que salen. Eh, en busca del fuego, puede ser, ¿no? Sí, En busca del fuego es una canción que está en ese EP, en la velada del sí. lobo. Sin embargo, la publicamos Ciudad Jara... Eh, en, simplemente en formato virtual sí. la publicamos en la pandemia ¿eh? Eh. porque habíamos sacado el primer disco justo cuando fue a empezar la pandemia un mes antes eh, de repente nos encontramos encerrados tenemos que cambiar absolutamente el proyecto un proyecto que era nuevo tenemos que reformularlo y hacer un proyecto nuevo dentro de un proyecto nuevo yeah. ¿no? entonces convertirlo en Ahora mismo desde casa, al principio no sé si te acuerdas, sí. eh, grabar temas, eh, grabarte tú tocando en casa, vale. eh, meterte al estudio de Strangis yeah. para grabar un tema, hacer conciertos acústicos, 
De hecho, el primer concierto de Ciudad Jara, el primero de todos, fue eh, un concierto online de, Madre mía. de pues, una causa benéfica eh, que, que hicimos en el local de ensayo. Mm. Yo no sé si recordáis, al principio de la pandemia, algunos grupos hacían conciertos desde su local de ensayo y los emitían ahí en... Sí. En internet. O sea, esa canción sale... Y entonces esa canción sale en la pandemia. Madre mía. En Busca del Fuego. Lo que pasa es que no estaba en, en, el, en ninguno de los discos. Así que en este último EP, que la verdad del lobo, que solo tenía cinco temas, sí. lo completamos con esta canción, metiéndola también en el formato físico, oh. en Busca del Fuego. Así que, sí, en Busca del Fuego tiene muchas escuchas, sí. pero ya estaba de antes. Claro, pero ah, sí, 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 sí. había truco entonces. Sí, de hecho es una canción que salió, de alguna manera, cuando... Cuando yo estaba en la raíz, sí. la, la saqué, la, la saqué escribir, yo ¿no? tocando en YouTube ah, y la sí. tocaba yo con la guitarra. Uh -huh. no, no estaba en ese ah, formato. Vale. ¿eh? Y, y era una cosa así como muy casera. Claro. Y, y la, la canción de repente sí, fue un poco como... Que es, hay, que, hay que contarla. Mira, para que cuando he dicho que es un poeta, es, es por algo. <risa> yo no he sido ese viajero mochilero, pero guardo en el recuerdo excursiones taquicardias y una boca que escondía una escalera. No he volado por los cielos del dinero, pero guardo en el recuerdo las riquezas y la magia del palacio en el que hacías que viviera. Yo no he sido un vividor y, y no hablo idiomas, pero conocí en tu abrazo la grandeza de una patria. Chao. Fui un ejército ondeando tu bandera, claro, sí, sí. Vaya letra, ¿eh? Sí, sí, esa letra... Es... <risa> sí, esa letra está muy chula y tiene además una composición métrica un poco inusual ahí con... Mm. Con la rima de una. De juego, bueno, ahí juego con la rima de una manera diferente a lo que lo hago en las. En, las, en el Pero resto la gente de canciones. Se ahí ¿En quién se inspira o qué, de dónde le salen estas letras? Pues no lo sé. Yo creo que eh, en mi casa el lenguaje ha sido un, un vehículo muy importante, eh, tanto para el trato familiar como para socializar con, con la gente, con los trabajos que hemos tenido. Mm. Y, y viene quizá de, de una tradición familiar. Mi abuela, eh, que es la, mi abuela es la que recita el poema de la miseria de sus crímenes oh. en, en La Raíz. Una persona que conocía mucha, mucha poesía, ¿no? que era, sí. conocía mucha literatura sin saber leer. Pues no pudo. He visto algo con, de Miguel Hernández. Que... Sí. Tiene una relación eh, bastante directa con... Con la, con la vida del poeta. Sí. Y, y bueno, eh, yo no sé si viene de eso, porque mi madre es profesora de literatura Joder, claro. y mi padre es escritor. Dios mío. Pero no sé si viene de mi abuela. Yeah. Lo que pasa es que me da gusto pensar que sí. <risa> Sabes que nosotros tenemos ahí... Claro, que no hemos hablado que su hermano, eh, para quien no sepa, es sí. el cantante de Zoo, sí. eh, otro, otra gran banda, que, pues, que por cierto también se van. No sé. sí. Mi hermano es Pancho, eh, están ahora, van a presentar, van a hacer su último show. No se dejáis a todos, eh, os dejáis todos, y al final. Sí. Pero bueno, yo qué sé, también él... Claro, lleva 10 años. A, a, ¿no? Lleva 10 años sin parar, y yo que lo conozco, y lo he vivido muy de cerca, sé lo que ha currado él, sobre todo los primeros años de Zoo. Ahora está más relajado, ¿eh? Y está sí. muy disfrutón, muy, muy disfrutón. Pero los primeros años, 7, 8 años, ha sido esclavo de ese proyecto como nadie. Entonces... Que le viene bien, yo, ¿no? Sí, yo ah, pienso claro, que yo. descanse. Tío, claro, y... paráis... Además es que empezó tarde, él empezó con, con 32 años Zoo, ¿eh? Y lleva 10. Claro. Sí, ah, sí. ¿Es mayor que tú entonces? ¿Él, ¿Eh? ¿Él es mayor que tú? No, yo soy mayor. mayor? Sí. Oh. Sí, 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 sí. Y tengo 44. Vale. Y luego los chicos de maíz también. Es que esto, esto no puede ser. Los chicos de maíz eh. también, sí. sí, sí. <risa> bueno, eh, ¿Qué, gru que... ¿qué grupo con, con letras reivindicativas nos van a quedar ahora? Pues, bueno, seguro que surgen. La verdad es que eh, es verdad que venimos de una... De un conjunto de un panorama eh, musical en el que nosotros nacimos era un panorama muy combativo sí. ¿eh? y luego con, con la libertad que te ha, que te ha proporcionado internet eh, y la libertad sobre todo creativa y de producir en tu casa ¿no? como vosotros claro. o, entonces surgen muchísimos más estilos ¿eh? y, y bueno antes lo que la masa parecía que requería era, aparte de la música, algún mensaje, porque sí, de repente se creaba una comunión. Eso es. Sí, puede ser que falte, puede ser que nos hemos acomodado todos mucho. Sí. Y puede ser que también la libertad está por crear y hacer lo que te apetezca, eh, tiene estas cosas. Entonces, mm. a mí me encanta también escuchar músicas que no son sí, significativas y, 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 bueno, mm. y músicas nuevas. Mm. 
Pero bueno, siempre creo, siempre creo que hay grupos que van saliendo mm. y no sé, grupos mm. que he escuchado pues que, que también. Vale, que pues caña. vamos a ir un poquito a tu origen, a Gandía. A Gandía. A, a Gandía, ¿no? no te, te quieres, Yo nazco ¿eh? en Orihuela. Ah, en Orihuela, vale. En Orihuela, que es la tierra de Miguel Hernández. Sí, vale. Por eso tengo vale. este vínculo de mi abuela con, con Miguel Hernández. ¿Y con y... cuántos años te vas a Gandía? Pues muy poquitos, con sí. dos años, tres años. Vale. Y entonces, vamos. ¿Cómo recuerdas ahí tu infancia? Bueno, pues es que justamente hoy he, he publicado, bueno, eh, he publicado un artículo que escribí ¿Ah, sí? para la revista Ender Rock acerca de mi hermano Pancho, ¿no? Con motivo de su despedida. Sí. Y hablo un poco de nuestra infancia. Ajá. Entonces, pues lo, lo, lo tengo fresco y te voy a comentar un poquito por dónde va esa historia también. Eh, yo creo que somos eh, una pareja de hermanos que llegamos a, a Gandía como muy. como llegamos tan pronto, con dos años tres años, mm. eh, llegamos con muy poco arraigo por nuestra tierra natal, que es, que es Alicante. Con menos arraigo aún por la nueva tierra, ¿no? mm. porque somos forasteros. Mm. Entonces, bueno, eh, mi madre nos apunta al cole, hay dos años de diferencia. Cuando me apunta al cole a mí, no existía la línea en valenciano. Mm. Y un año después de que me apunta a mí, instauran la línea en valenciano en el colegio. Uh -huh. Así que mi hermano, que es el siguiente en apuntarse al colegio, sí que entra en esa en esa educación en valenciano. Esa es la, la gran diferencia entre su música y, 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 y la mía. Entre Zoe y la Rey. Sí, eh, a él lo educaron en y, su, claro. y todo Tú, su sí, círculo sí. y todo su contexto es en valenciano, yeah. por lo que él también desarrolla un, un arraigo por la cultura valenciana ¿no? y por sí. todo eso que él defiende en sus canciones con muy buena base, porque él lo ha vivido. Sin embargo, eh, yo tengo... Eh, otro camino, mi contexto es un poquito diferente sí. y nunca logro arraigarme tanto a esa cultura valenciana como él, a pesar de que eh, estando en Gandía pues tienes amigos que hablan valenciano, sí. castellano. Bueno, eso es una curiosidad. Tú ya sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es una curiosidad acerca de nuestra diferencia estilística. Y, y luego, pues, yo recuerdo una infancia muy buena. Nosotros... Eh, mi madre era profesora, mm. eh, nos ha podido dar una una buena vida. Mi padre no, no trabajaba, nos hizo de... En aquel momento nos hizo de madre, aunque ahora es muy común sí. eh, que tu madre, entre comillas, ¿no? mm. lo que había sido el concepto ese de madre, de cuidar, de, de criar, eh, lo hacen. Y sin embargo, en aquel momento era una cosa... Claro, era diferente. Era diferente, sí, sí. Y todos los hombres, padres de mis compañeros, todos trabajaban y mi padre, pues no, él nos cuidaba nunca... Claro. Y él quería escribir, claro. quería escribir, quería intentarlo, eh, nunca con demasiado ahínco, tiene una, una cierta, siente una cierta repulsa hacia publicar, hacia eh, sentirse una persona pública, aunque en ese mm. momento él, él era, eh, 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 claro, era anónimo y no iba, pero bueno, siente algo ahí que hace que yo creo que también nos ha contagiado algo de este sentimiento de ver la música o lo público, lo visible, como, como una tierra hostil, ¿sabes? Claro. Vale. Entonces, eh, creo que por ahí también viene alguna de las taras que yo, por ejemplo, tengo sí. en, en la música y en el contacto con, con el público. ¿Y cómo te llega la música a tu vida? ¿Cómo... La música llega porque mi padre... Eh, bueno, yo supongo que sí que teníamos mucho ritmo, los dos hermanos, de pequeñitos, cantábamos mucho con él, la música que nos ponía él... Y supongo que él ve ahí algo de potencial y me regala una guitarra. Y me ha apuntado a, a, a clases con un, un hombrecico que vivía allí en... Sí, sí, que tenían en una pequeña tienda de guitarras como esto. Era como... No sé si habéis visto los Gremlins. Sí. Cuando entra a por Gizmo en la primera tiendecita, pues era una cosa así. Pequeñito, ¿eh? Sí, sí. Y allí, ¿no? en una esquinita, me enseñaba canciones. Uh -huh. Un añito con él me apasioné con la guitarra. Eh, decidí que yo quería hacer canciones, que yo quería hacer canciones, me pasaba todo el día con la guitarra e intentando hacer canciones. Mi padre era una persona muy exigente eh, a nivel artístico mm. y, y bueno, eh, me costaba que le, cost que le gustara algo de lo que yo hacía al principio ¿eh? y entonces creo que me hizo eh, trabajar de una manera muy obsesiva con la música y... y Seguramente influyó en el desarrollo de mi, mi rasgo más Seguro. perfeccionista y obsesivo que tengo con la música y que me hace también 
no disfrutar a veces de, claro. de, de lo divertido que tiene, sabes claro. que también lo tiene. Vale, ¿y, y Fahrenheit cómo llega? Sí, pues eh, yo al principio con la guitarra española a todos los lados, hasta que eh, conozco la música rock, mm. voy a los primeros pubs de rock y, y paso ahí los fines de semana, hacemos una pequeña crew de de gente que teníamos los mismos gustos, pues en aquella época, pues no sé, Metallica, eh, Green Day, of Pink, los primeros discos, esas cosas nos gustaban, la, la tocábamos. Cosas, ¿no? Sí, claro, y ahí estamos cinco años casi con Fahrenheit, decíamos, hacemos esa banda, que es una banda... No, no pudimos publicar nada en las redes, pero nosotros teníamos nuestros discos que rulábamos con los colegas, hacíamos muchos conciertos por la zona. Y así los primeros años. Vale. Luego la raíz. Claro, eso. ¿Cómo llega? En, en uno de los momentos que tienen en, en, en el instituto, en la ESO, sí. tienen que poner surgimiento de la raíz. Claro, claro. claro. En la cronología de España, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se da eso? Pues... ¿Cómo se crea la raíz? Eh, yo estaba tocando con Fahrenheit, a la vez eh, compaginaba con un montón de curros que he tenido, de camarero, de... Bueno, hacía muchas cosas. Una de ellas era DJ ah, sí. de rock en un, vale. en, un, en un pub. Entonces, esos tres o cuatro años que estoy ahí de DJ, conozco a gente que viene al pub. Eh, antes de que abran el pub, nos encontramos todos en el parque, nos tomamos cervezas, vamos con las guitarras. Las, eh, Mujer, la, de, de, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Eh, creamos una, pues un colectivo muy chulo sí. eh, en el que hay muchísima gente que cada uno viene de una de una influencia musical sí. distinta. Esto a mí me gustaba mucho. Empiezo a conocer el hip hop. Claro, eh, claro para la gente que no sepa, que igual no, no ha escuchado la banda o el grupo, se, se compone de cuatro cantantes, ¿no? sí. cuatro cantantes con estilos muy marcados, muy sí. diferentes. Sí, 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 sí. ir poniendo nombres y cuál es cuál. Vale, ahora te los presento enseguida. Pero el... el la cosa es que en ese momento estamos escuchando eh, muchos grupos muy dispares. Cantamos entre todos allí, con la guitarra nos mezclamos, rap con guitarra, tal. Y eh, estamos escuchando Death con dos, por ejemplo, mm. un grupo con tres cantantes. Sí. Eh, estamos escuchando Hechos contra el decoro, que es un grupo de Madrid. Es el grupo que más nos influyó. Y bueno, hay una serie de grupos que con muchos músicos, como en aquel momento, pues Dos Minguet o... Los primeros años de Ojos de Brujo, que uh -huh. Macaco cantaba con ellos también en los conciertos. Y eran grupos como con mucho show, porque era mucha banda, y varios cantantes, cada uno con su personalidad. De repente hubo así como floreció ese tipo de, de estilo, ¿vale? Uh -huh. Con varios cantantes. Y eh, yo cuando ensayaba con Fahrenheit, en el local de al lado había una banda de mestizaje, uh -huh. que solo tenía un cantante. Nos deshicimos Fahrenheit porque Tato se fue a Madrid. Entonces yo le pregunté a esta banda en ese momento si eh, querrían que montáramos algo así. Ellos eran cinco o cuatro. Algo grande, sí. en plan una gran banda con mucha gente. No, o sea, y nuestra expectativa era tocar en el pueblo de al lado. Sí. Pero hacer un show tremendo. Sí. Con todos los que éramos en el parque allí cuando íbamos medio tajas, pues todos en el escenario a divertirnos teníamos pues Yo era el más mayor, yo tenía 25 años, uh -huh. y, pero había gente de 20, 18, claro, todos a full claro. y a fuego y todos los fines de semana ensayar y creamos ese concepto de, de la banda mestiza grande que mezcla el hip hop, que mezcla... Uh -huh. Rock, claro, el ska, ¿no? Sí, porque La Raíz tiene cuatro cantantes, uno de ellos es de Mozambique, que uh -huh. canta en portugués, sí. Eh, otro de ellos es Chuse Pancho, que, que es un poco un rap político. Sí. Eh, luego Senka venía de cantar más reggae y todo eso. Y yo, que venía del rock de Fahrenheit. Sí. O más, y más melódico también. Sí, y más melódico y de otras influencias. Uh -huh. Luego, pues, dos guitarras. Me, metíamos todo. Al principio, no, la raíz como se conoce ahora no era lo que era al principio. Al principio teníamos a lo mejor cuatro vientos, sí. un percusionista, claro. toda esa gente. Sí, he visto, tenéis un documental Exacto. también. La gente sí luego. Se fue yendo, sí. fueron entrando. Claro, tú eras hasta... guitarrista también. Yo ¿no? al principio era guitarrista. Sí, pero se fue el... un, un guitarra, ¿no? Algo así. Se fue el cantante Eso, original cantante. de la banda aquella de, claro. de los locales y, y entre ellos. Claro. Entre yo. ¿Y ese paso adelante como te salió natural? ¿o? Eh, sí. Yo venía de Fahrenheit también de cantar y, y bueno, lo que no quería era que se frenara eso. ¿no? Claro. Entonces, recuerdo que en ese momento estábamos haciendo una colaboración con La Gosa Sorda, sí. un grupo 
Con eh, Spock. De Rock, muy activista de, de Pego y la Marina. Sí. Y, si os incluyen ahí en el cartel y todo eso. Sí, sí, sí. Y estamos haciendo el tema con ellos, una colabo. Y ese chico estaba en que se iba a dejar la raíz y en que no. Yo dije, tío, esto no. O sea, es que el tema este tiene que salir y está guapísimo y vamos a hacerlo. Y si no cantas tú, cantaré yo. <risa> y, y para adelante. Y, y entonces sí. Y ahí empezó un poquito el cambio de, de la formación. Bueno. Y hubo muchos cambios hasta que se quedó los últimos años, o los últimos tres discos, ya es la formación de 11 músicos. Claro. Eh. Que, que, que hay ahora mismo en los escenarios sí. y somos los 11 mismos los que nos vamos a, sí. a volver a encontrar Ajá. Sí. somos bueno. cuatro cantantes aunque realmente en el escenario siempre solo hay tres y vamos haciendo como un... ya eso me, me he fijado de verdad sí. entrada y salida tú siempre te que... mantienes o hay veces no no yo salgo yo salgo sí sí sí, 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 vale. sí me mola me mola, me mola salirme sí, un rato. descansito sí. Vale, ¿y cuál, cómo empezáis a componer? ¿Cómo empezáis a escribir, a producir? Porque lo bueno de vuestro proyecto sí. también es que hacéis hincapié que es autogestionado, que sí. habéis hecho todo vosotros. ¿Cómo empezamos a producir con la raíz? Es eh, como todo el mundo en ese momento, el que sabía algo de un programa de música, teníamos el... Al principio me acuerdo que hacíamos canciones con Fruity Loops, que era un programa de pleistoceno, de, de música, tío. Sí, 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 hacíamos bases con eso. Y, y grabábamos el que sabía como, como podía. Y... ¿Quién tenía ahí un poco la voz cantante al principio? A nivel compositivo yo, pero yo ya desde no sabía nada de ordenador. ¿Dijiste eh, las letras las hago yo o, y estaban sí. de acuerdo todos? O? Sí, bueno, eh, la música la hacía yo ¿Mm? y la letra yo quedaba con Chusep. Vale. Y entre los dos... Sí, por ese sí. tema más político también, ¿no? Sí. Al toque. Sí, 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 sí. ¿Mm? Y bueno, uh, luego hay un miembro que no está en el escenario, que, que es mi hermano pequeño, que se llama ah, Fernando. Está en el docu, ¿no? Pues sí, 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 sí. Fer, Ferni o... Ferdi. Ferdi, eso. Entonces, pues sé cómo me, me he visto el docu. Sí, ella. sí, sí. Yo creo que él es una persona que es mi complemento durante toda la vida y que si yo sin él no habría hecho nada, 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 porque soy una persona que, que soy muy insegura. Eh, eh, no... No logro tener la química tan fácil con el, con el, no sé, con lo masivo del público y con todo eso, ¿no? O con el curiosear acerca de, de cómo están los movimientos musicales ahora mismo o los está movimientos moviendo, sociales o, o en esa ciudad en la que vamos a tocar conocer un poquito, eso lo tienen todos los, casi todos los artistas, sí. sin embargo eh, a mí el cable ese que te he dicho antes que cortocircuita, sí, ese es, es el que rompe eso que, que yo... Desconectas, entonces, ¿no? Sí, y eres una persona al revés que no tiene el talento musical pero que... Se empapa y se sabe. empapa y quiere empujarme todo el rato que él se imagina, imagino que es su alter ego, soy yo haciendo lo que él siente claro. y viceversa, ¿no? Sí. Entonces somos como... Pues eso, dos entes que los, los hemos contado en uno. Sí, sí. Y entonces, pues Ferdi desde toda la vida, eh, también con la parte más comprometida de la raíz, él, él escribía, nos mandaba ideas. Chicos, sí, sí, hiciéramos... Y hay muchas canciones muy icónicas de la raíz que él... Son todo conceptos que, que él escribía. Sí, ¿eh? Sí, sí. Como oh. Suya mi guerra, por ejemplo. Ah, sí, ¿eh? O Entre Poetas y Presos, o La Hora de los Continentes. Madre mía, todo temazo, ¿sí? Sí, sí, sí. Es sí. que no tenéis un tema malo, también te digo. ¿eh? Sí, sí. A ver. <risa> bueno, los primeros igual, claro. Sí, te lo agradezco. Pero... No, sí, hay, hay, hay muchos temas sí, me estaba escuchando otra vez el, el, el Vista Alegre, el Nos Volveremos a Ver, y es que son, son todos, 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 sí, todos sí, madre sí. mía. Sí, el, hubo en un momento en que era una apisonadora eso. Sí, ¿sabes? salía era... solo, ¿no? Supongo sí, ya. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que con los amigos los... acabáis, no sé qué, que el penúltimo. El penúltimo disco, sí. así en el cielo como en la selva. Sí, ahí ya era como, todas son buenas, tío, sí. porque a veces en los discos son como, bueno, estas las han metido sí. como... No, ese disco concretamente, el que tú dices, eh, siempre tocábamos todas las del disco, sí, en ¿no? el directo. Claro. Es el, el único que pasa, ¿eh? No, ni siquiera en, en Entre Poetas y Presos tocamos todas, hay dos o tres que se quedan fuera, sí. y en los otros también. Pero en esa, así en el cielo sí. es que... Yo creo que sí que es un poco la obra más, más chula de la raíz. ¿Y creéis que ahí es donde pegáis fuerte? Donde, sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí, sí, es sí. donde hay un cambio, ¿no? Sí. Y lo notasteis en gira, en todo. Sí, en ese momento... Nos estaban... Contra... Bueno, nos había... Habíamos hecho un trato con una agencia mm. eh, para girar eh, indefinidamente 
pero coincidió con la salida de ese disco y con la fiebre que se generó. Entonces claro. nosotros decidimos a, a ver, hacerlo otra vez como siempre, que era claro. con un poquito de autogestión y tal. A vuestra bola, ¿no? Sí. ¿Y ahí ya os dedicáis ya a la raíz, sí. la mayoría? Sí, 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 sí. Ahí empezamos a dedicarnos a... Claro. Sí, sí, a tope. Eso fue en 2013 o así. 2014. Y, y nada, no, ¿eh? empezamos a tener giras pues como... Sí. Pues eso, giras de 60, 70 conciertos al año, todos los festivales, es algo, algo de Latinoamérica. También en Europa tocábamos, en Bélgica, Alemania, en, en Holanda. Claro, vaya, vaya locura, viniendo de, de la nada también. Sí, ¿cómo, sí, ¿Y sí, tú sí. cómo gestionabas esa fama o ese éxito? ¿Cómo lo empiezas a gestionar? Claro, ahí cuando empieza a crecer eso de una manera así tan fuerte, es cuando eh, supongo que empiezo a no disfrutarlo tanto y a, a exigirme demasiado, ¿no? Es, eh, pienso que porque estamos donde estamos, todo lo que hagamos tiene que ser mejor aún, ¿no? Y, y me obsesiono con cantar, con, bien, con cantar bien, con entonces mi cerebro, o no sé, o mi... O mi sí, dejas de giras, disfrutar tanto exacto. y te centras ya no estás en, en ahí, tengo sino, que hacerlo muy bien. Están aquí, tío, y, claro. y me iba a un concierto y yo se me iba la voz y era verdad, tío, y lo he explicado en algunas entrevistas y es que en los últimos años me decían que iba a salir algo y yo llevaba una semana que esto se me cierra y luego he conocido a artistas que le pasan cosas parecidas, sí. como somatizas, ¿no? Sí, claro. Tu instrumento, eso es que más necesitas... Lo la, bloqueas. Tío, lo bloqueas y, y de hecho... Uh, Bumburi ¿Mm? anunció hace tres años que no iba a girar más, no sé cuándo fue, hace cuatro ¿Sí? años, y entonces puso un texto en la red social que decía, bueno, es que tengo problemas con la garganta, yo no sé qué pasa, era algo así, que cada vez que voy a empezar una gira, se me cierra la garganta, sí. y yo estaba pensando, lo mismo, es lo mismo, lo que pasa es que si no sabes por qué te pasa es porque no tienes un buen psicólogo, porque sí. esto lo que tienes que saber es que es una cosa absolutamente mental, claro, y, y que... Y que cuesta de deshacerse de ella, tío. Y, y a mí me ha costado, mm. pero... ¿Con Ciudad Jara te has quitado esas pinitas? Sí, sí, sí. sí. Ah, me, me ha costado también, ¿eh? Con sí. Ciudad Jara al principio porque yo me hice... Sí. Salgo de la raíz. Claro, es, y es la presión de otra Exacto. vez, algo nuevo. Sientes una presión vez. de que, espérate, que... Toda España no quería que se deshiciera la raíz. Y ahora este se quiere hacer otro, otro proyecto. A ver qué tan importante era eso, ¿no? O a lo mejor esas son las fantasías que yo me hago. Claro. De repente yo me meto una presión a mí mismo y quiero ser aún mejor cantante. Es que ahora estoy cantando más íntimo, más lírico, sí. ¿no? Y antes en la raíz pues rapeaba y sí. me dejaba llevar un poquito. No, no importaba si, uh -huh. si hacía gallos. Es que me, da, me ha dado igual siempre. Me da rabia que en Ciudad Jara de repente pues la obsesión por lo técnico convierte al Pablo Niño, que era el que había estado muchos pues años sí, en la raíz, sí. en un Pablo técnico absolutamente, ¿no? Sí. Y entonces, en los últimos años de Ciudad Jara es cuando estoy volviendo a encontrarme con, claro. pues con sí. ese niño, ¿sabes? Y, y, vale. y en lo personal, y disfrutando. ¿tú cómo vivías la fama? Que te conozcan, que, te, que sepan de ti. Yo, yo eso lo he vivido eh, lo he vivido bastante bien, porque creo que tanto mi hermano como yo, y mucha gente también, tenemos un control del ego muy fuerte y... Y solo se puede controlar si tú. Eh, si tu vida gira más en torno a. A ver cómo lo digo. A las relaciones que has desarrollado desde la pureza. Y ahora lo voy a explicar. O sea. Eh, la, los amigos que te han conocido, que tú has hecho, todo lo que has construido en torno a ti, sin que tenga que influir en ello, ¿quién eres tú a nivel mediático o musical? Sí. Eso es lo que Total. nace desde la pureza. Sí. Si tú trabajas en conservar eso, pero a, pero a conciencia, ¿eh? en no estar lejos de eso, eh, vas a saber manejar muy bien el ego que te proporciona el estado ese en el que te encuentras no. con el nivel al que estaba la raíz, por ejemplo, o muchos artistas. Sí. ¿eh? Porque estar en todos los fines de semana, mientras que la gente está trabajando, sintiendo que te abrazan y que te quieren y diciéndote que tú eres el mejor... Eso te genera una cosa, tío, que eso es, mm, es difícil de gestionar si no tienes esto que te digo yo, Total. esta pureza, y frenas un poquito sí. eso, porque esto no te va a suceder toda la vida, igual que viene se va, ¿no? Y Total. Entonces, el, el mundo de la farándula, 
es eh, quedarte tras el show, venir a Madrid, como tú me has dicho al principio, sí. creía que, que vivías en Madrid. Claro. Eh, estar rodeado absolutamente todo el rato con esa gente claro. hace que las relaciones muchas veces no se generen desde la pureza. Sí. A no ser que. Sí, está la razón, sí. A no ser que seas un crack. Sí. Y tú en esas y, relaciones. Y socies súper bien. Muy bien. O que en esas relaciones quieras generarlas desde también de esa pureza. Claro. Como pasa, por ejemplo, con, con María. Sí. Con María Rosalén, que ella va, ¿sabes? Y. Pero tiene los pies en el suelo, ¿sabes? No, no, es que ella te habla de que ella iba a este colegio y que ella iba a esta panadería, claro. que el cura de su pueblo, sí. al primero que conoce. Total. Entonces, tú es una tía maravillosa, ¿sabes? Pero no quiere decir que las otras personas sí. no sean maravillosas, sino que a lo mejor le cuesta ese trabajo. Mm. Y entonces, Total, yo lo llevo bien, sí. lo de, lo de claro. la fama y eso, porque, porque soy una persona como, discreta. No. Todos los pilares en otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Me gusta mucho. ambiente de siempre. Sí. Y me gusta mucho volverme rápido y quizá me falta un poquito también disfrutar de esa parte, ¿sabes? Que sí. es la gente que te conoce por, por quien también, tú eres pues, y sí. podría trabajarlo. Claro. Pero creo que es muy importante esta parte. la que Lo tuyo es un claro ejemplo porque tú mismo dejas la raíz, quitas ese ego para irte con tu amigo. Sí, sí, sí. O sea que justo es el ejemplo. Claro, es absolutamente una cosa eh, natural que no está pensando en, en números, claro. ni mucho menos. Yo podría haber seguido... Claro, por el dinero, fama, exposición, sí. tú se irías ahí. Sí, sí, sí. Pero sí. tú dijiste, me quiero ir con mi amigo. Sí, sí, me quiero ir con mi amigo. Y, y es que no, no eché de menos cuando paró. ¿Eh? De lo de la raíz. Sí. ¿Sabes? He echado de menos cuando han pasado 5 o 6 años y... Esta morriña, ¿eh? Sí, voy a ver a mi hermano Zo, a mi hermano Pancho, al Wizzing y estoy ahí con él, ¿no? O también he, he, he ido a, a acompañar a, a los chicos allí al Wizzing o, sí. o, a, o a Raiden, no sé, o alguno sí. más. Y esto, tío. Y esto una vez más, hacerlo, ¿eh? Pero claro. no tiene nada que ver con, con volver a sentirme... Yo. Más, claro. eh, sí, no, no. no. Yeah. Además, he visto que tú en redes no subes mucha cosa. No. ¿no? Está... ¿Qué, ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? Pues muy poca. Eh, creo que es la, la que tengo que tener forzosamente también para, pues para darle visibilidad a mi, a, a mi trabajo. Si no, no tendría el segundo. No lo sé. Yo, por ejemplo, tu, eh, tuve Facebook mucho tiempo y cuando me hice Instagram se me olvidó que tenía eso y no me volví a bajar la app para el móvil ni, ni nada de eso y... Que yo lo tengo seis años sin publicar. Bueno, ya ah, no hay gente de Facebook. O sea, no hay, ¿no? No, no. Ahora es todo Instagram y TikTok. Ya sí. Te... Y no, TikTok no tengo. Claro, no, no, no sé ni cómo va. No sé ni cómo va. Porque a veces un amigo me ha enviado sí. cosas de TikTok y no me deja abrirlo. Me bueno. dice que me tengo que ¿Sí? hacer socio o algo de eso. ¿No? No, o, o sea, sea, te haces cuenta y ya está. O sea, hacerme cuenta. Sí, pero pues... te haces una eh, PS58 PS, eh, y sin foto de perfil. Sí, para ah, verlo sí que puedes verlo. Selma me ayudará. Eso, eso, es fácil. Ser... Puedes estar ahí de observer en TikTok. Sí. Claro, y esa, esas giras, ¿cómo las vivías tú? Esas multitudes y tendrás anécdotas por miles también eh, con la gente. Sí, bueno, no, no, no recuerdo así muchas anécdotas. ¿No os liabais? Eh? Sí, no liábamos. ¿Eréis liados? A ver, había mucha gente en el grupo que, que sí, que se liaban. Claro, y, sois once, habrá y, de todo. Claro, y disfrutaban. Sí. Había muchos que no sí. tocaban ni una gota de alcohol. Sí. ¿Eh? Y, y bueno, algunos como yo estamos ahí en un punto medio. De vez en cuando nos liábamos claro. y muchas veces pues nos íbamos al hotel. Mm. Y bueno, ya también, como te he comentado antes con lo de mi instrumento vocal. Claro, está, eso, eso tendría que estar rayadísimo. Yo, yo pensaba, mañana toco no sé dónde. Claro. ¿No? Entonces. Claro. Pero por ejemplo, si íbamos a un sitio, los últimos conciertos de la gira, que yo decía, eh, bueno, ya está. Mm. Ya hemos superado esto, ¿no? Y, claro. y ahí me relajaba y. Sí. Y a, sí, claro que me he liado, sí. sí. Vale, eh, vamos de cara a esa recta final de, de la raíz. Eh, en, sale entre poetas y presos, todo esto que hemos dicho. Lo primero, ese tema, con, sí. con, esa, con la abuela sí. narrando al principio que es pelos de punta. Fíjate, sí. hasta en, en el concierto, sí. claro, me lo he estado escuchando y la, la gente... Va, va diciendo... Tararea, lo, sí, tío. Sí, sí, lo, es muy fuerte. verdad, lo recita la gente. gente sí. que has conseguido que gente de 16 años tarare... Un... Una poesía anónima que solo se sabía mi abuela. <risa> es, es alucinante. ¿eh? Sí. Eso porque, te tiene que sentir, joder. Porque es que la buscábamos y no estaba en ningún sitio de eso registrada esa poesía. Sí. ¿Sabes? Entonces... ¿Cómo, cómo es esa canción? ¿Qué, ¿De dónde viene? ¿Qué quieres contar con eso? Eh, bueno, en... En el álbum Entre Poetas y Presos, entre el, las muchas temáticas que tratábamos, 
eh, estaba la memoria histórica mm. y bueno, yo tenía ahí en, en la familia eh, una buena fuente para investigar claro. y de una manera además directa y personal y lo único que buscábamos con lo único que buscamos era alguna algo emocionante para empezar el disco eh, no teníamos nada, ninguna música, no teníamos ninguna idea fuimos a hablar con mi abuela porque también ella es una persona muy introvertida que le cuesta eh, si le dices que vas con una cámara menos, más aún, ¿no? Claro. Oye, tú recitarías algunos poemas. Entonces fuimos con la cámara y a pasar la tarde con ella y que hablara y que hablara y que hablara y contara. Entonces se puso a... Un momento que se puso a recitar poemas que no tenían dueño. Sí. Que ya se había aprendido. Wow. Y, y entonces fue uno de ellos, ¿no? El que es de la miseria sí. de sus crímenes, que el título se lo pusimos nosotros porque no tenía título sí. ese... Pero era la última, la última, el último verso del poema... Y nada, así surgió. Y luego, pues, Jim, que era Juan Zanza, le puso la, la música. Mm. Y nada, y quedó, sí, quedó impresionante. Somos mis manos, ha sido un túnel. Eso empieza luego, entre poetas y versos, sí. después del poema. Claro, por eso. Sí, mm. sí, sí. Vale. Eh, claro, eso, en vuestras letras también son muy reivindicativas. Y te he escuchado por ahí también, como que tú también tenías una presión de decir, joder, es como ahora se me lo exige estar reivindicando igual como constantemente todo o una exigencia, una perfección en, en todo. Sí. No sé si notabas también esa presión. Sí, claro que la notaba. Eh, creo que, bueno, eh, cuando cantas o te posicionas políticamente en la música, parece que tengas la responsabilidad de ser un actor político o un actor social. Mm. Cuando lo que te sientes es una, simplemente un artista, eh, si eres sincero, contigo mismo, lo mejor es eh, no intentar ser algo que tú no eres. Tú claro. lo que eres es un artista claro. y no un actor político. Otra cosa es que yo mis canciones las quiera vestir de la manera que a mí me dé la gana, ¿sabes? Pero a los que cantan reggaetón no les preguntan si ellos sienten eso que cantan, mm. ¿sabes? Eh, y a nosotros sí que nos obligan... Bueno, de alguna manera nos responsabilizan de... de de las causas sí. sociales. Oye, ¿no? Entonces, claro, igual te diría, no has hecho una canción de esto, ¿no? Claro, no sí, pasaba eso, sí. pasaba eso, ¿no? ¿Y por qué no hablas de esto? O... Y a lo mejor yo dentro de cuatro años ya no me apetece hablar de eso. Yeah. O pienso de otra manera. O no ocurre, yeah. ¿sabes? Porque nosotros tenemos un posicionamiento claro y es obvio que eh, sentimos de esa manera. Y es obvio que esa rabia que, tras, que transmitíamos en las canciones de la raíz también la podemos volver a sentir estos días. Claro. Y la estamos sintiendo. Sí, como de hecho tiempo... Es una cosa que no se va. Tiene cositas de... Claro, eso está. Lo, lo vais dejando ahí. Más sutil, está más sutil, ¿no? Eso está. Y a lo mejor te apetece explicarlo de otra manera. Eh... O sigue ahí sin dueño, sin Dios. Sí. Eh, yo qué sé, cositas. Sí. <risa> sí, habla de muchas cosas esa canción y de muchos miedos que tenemos, de rabias que tenemos. Eh... No, o sea, la, en, en concreto tiempo es un poquito una manera de, de hacer un puzzle con todas con todas las piezas de la historia de la raíz. Mm. Y entonces hemos tratado un poquito las temáticas que han ido claro. eh, componiendo la, el relato musical de la raíz y, y es un poquito un, un, un mejunje de, claro. todo, de todo eso. ¿eh? Claro. Y Pero, justo también en una de vuestras canciones dices, eh, decís, eh, nunca te vi canalla compartir esta batalla, ¿no? Entonces va un poco de lo que estamos hablando, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. Sí, puede ser una, una respuesta a, a la... Así a la exigencia, ¿no? Claro, a la exigencia. Hay gente que igual nos ha movido del sofá, ¿no? Sí. Que tenés, y... tienes una canción con Ciudad Jara de algo así, ¿no? De algo del sofá o como que... Con, eh... con Paula Cook. Con Paula Matthews. Eso, Paula Matthews. Sí, 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 sí. valientes de sofá. Eso, valientes sí, de sofá. Sí, algo así habla de esa canción, es verdad. Sí, ¿no? Sí. Que eso, que a veces nos ponen esa responsabilidad encima y... y... tú la tenías ya y era otra cosa que sumaba, ¿no? Claro. Sí. Esa era una cosa que sumaba porque es verdad que la raíz... Eh, se había convertido en algo muy claro, es icónico. Un movimiento casi político. Muy ya. bien, sí. Además, justo cuando estabas hablando de tú de ese álbum, que fue el, así decirlo como en la selva, sí, ¿no? unía, Entonces, se de repente se ahí. convierte en una banda sonora sin que nosotros hayamos pretendido eso. Claro. Que, que luego nos enorgullecía un montón claro, ¿eh? claro. De, del movimiento. Se sí. convierte en un poco una claro, yo me acuerdo cuando estaba sí. eh, también. ¿qué, ¿Qué año era? 2014, ¿no? 2014, por ahí. Sí. Está, yo 2000, estaba estudiando sí. de. 2014, no. No, 2014 no, fue antes. 2012. 2012, sí. sí, sí no, por ahí okay. fue, sí. Sí, yo creo que estaba derecho también, estaba yo muy politizando metal y, y justo a raíz era como esto, sí, ¿sabes? Sí. Entonces lo acogíamos como para como herramienta también de, de política, claro. Sí, 
Entonces, pues bueno, claro, es, algo que... es una de las cosas que también te, te, te esclaviza porque tú, como artista, si, si eres totalmente sincero a, a, a tus inquietudes más artísticas, sí. tienes que mostrar cambios en tus etapas porque, claro. eh, como todos los artistas, o sea, quieres estudiar literatura, quieres estudiar historia del arte, yo soy licenciado en historia del arte, sí. todos los artistas han pasado por etapas y no dibujan igual, no, pin eh, no esculpen igual, claro. no escriben igual en su etapa de infancia, en su etapa de, además que te lo explicaban así, sí. etapa de madurez, etapa, aquí se preocupa por hablar de esto que le preocupa, sí. etapa de aquí habla de la muerte, de la nostalgia por un tiempo pasado, tal. Déjame también a mí claro, y además, poder eres, expresar eres, eres, soy artista. Mucho, muchos artistas queriendo contar cosas también, o sea que... ¿Cómo, cómo? Que además seréis muchos artistas, también diferentes. Sí, sí, o sea. sí. Pero ellos te ponían alguna pega a la hora de... No, 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 no. no. Eras libre a la hora de... Sí, sí. ellos, muchos eran... Tenían también esa inquietud creativa y otros que no. Eran sí. simplemente intérpretes, que también lo... Es una cosa que admiro ya claro. un montón, que son músicos que se dedican a interpretar y sí. que no tienen esa parte de que les preocupa. Se preocupan no. más claro. de la ejecución y todo eso. Vale. Y... y luego llega Rueda la Corona. Vaya tema. Rueda la Corona. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Está bien directo. <risa> Sí, sí. Ahora, ahora igual si sacáis ese tema, ojito, ¿eh? Sí, no, yo pues yo en ese momento lo pensé más, ¿eh? Sí, sí. sí. Porque además había pasado, creo que eh, Pablo, coincidía no. con Pablo y Maltoni creo que aún no. Sí, y claro, pero sí, sí, que, yo, sí, ya sí me acuerdo, digo, con Pablo. esto se la está jugando aquí, ¿eh? Sí, y yo cuando iba a salir dije, tío, Ferdi, a mi hermano, que ¿esto qué? No, eso no pasa nada. Y para adelante. Para adelante. Hecho de una manera tan... Como lo componíamos nosotros todo. Que, bueno, sí que era directo, pero... Quizá lo vestíamos de una manera un poquito más... Eh, elegante. Sí, claro. Y... Un alfil, no sé qué. Sí. Entonces no tenía ese choque... Claro, más quizá... ¿Sí? Llega al fin. Llega al fin. Vale. Eh, esa, ya nos has contado antes cómo se toma esa decisión. Pero sí. hacéis unos conciertos multitudinarios, ese vista alegre... Sí. ¿Cómo lo recuerdas tú? Supongo que la voz entrecortada. Y... Sí, 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 sí. Da nah, una pasada. Era penúltimo año de gira. Eh... Penúltimo año de la raíz, sí, en 2017. Decidimos un año antes hacer algo grande. Eh, y quiero recordar que, que Wizzing no estaba disponible, no me acuerdo. Eh... Y tenía que ser en Madrid porque, bueno, nosotros ya nos habíamos convertido en un grupo que, aunque empezamos en País Valenciano, sí. Cataluña, con mucho movimiento, ya era a nivel del Estado español, era masivo en cualquier lado. Sí. Fuéramos a Coruña, a Extremadura. Decidimos encontrar un punto en el centro para que fuera todo el mundo de todos los lugares. Y, bueno, se nos quedó pequeño, sí. sí. Vista Alegre se nos quedó pequeño sí. y es un concierto, pues además con el DVD sí. y tal, que... Yeah. Bueno, es un concepto que cuidamos es, mucho, mm. que fíjate qué rápido corre el tiempo que ahora mismo lo habríamos cuidado mucho más y cualquier grupo que hace conciertos ahora está o sea, multiplicado por 10 el, sí. el, el show, sí, 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 sí. Haré, eh. a nivel de iluminación, sí. de, Joder, pues de infraestructura, sí, está muy chulo, pero mucho. nosotros ahora vamos a preparar el WeThink, bueno, nos es estamos así. preparando de, sí. de una manera, pues ahora hay muchos más medios, claro. hay gente que, que sabe mucho más acerca de una puesta en escena de este, de este nivel mm. y, y bueno esperamos estar a, a la altura sí. claro. es el más especial que has hecho un concepto más especial eh, yo creo que no ¿sabes por qué? porque como estábamos grabándolo en DVD eh, la concentración no te dejaba del todo fluir eh, a nivel de la, del feedback con la sí. gente pero recuerdo otros sí. y, y ¿cuál te quedas? Uf. A ver, a nivel de gente me quedo con el, el último, el último Valencia, Viña obviamente. que hicimos y el último de Valencia. 20.000 personas, ¿no? Sí. Wow. La despedida de la raíz en 20.000 y pues en, los, en el Viña Rock, Arenal, eso era una cosa muy loca. Wow. Sí, Tú sí. ahí es que no ves nada, ¿no? Tú no. ves ahí un, eso sí, que sí. una sensación rara. Un mar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no pones cara en las salas pequeñitas. No, no, pones cara, totalmente. En las salas está guay porque sabes quién está, claro. quién no, no ha venido, que te había dicho que iba a venir. Y, sí, y en, en el festival claro. pasa algo Entonces, diferente. Entonces, vamos a eso. Acaba la raíz de una marabunda de gente sí. que no sabes quién es y dices tú, no, no, voy a montar aquí Ciudad Jara y voy a ver a cada uno en la sala. Totalmente. ¿Cómo es, cómo es esa sensación? Pues muy guay, tío. Yo quería eso, quería... 
O sea, yo sentir que la gente eh, ha conectado de repente con unas canciones que son muy personales... Habría un miedo, ¿no? A, por lo que has dicho. Este tío deja la raíz. Sí. Se, a ver qué se monta. Sí, había mucha presión en... No en a nivel de números, mm. sino a nivel mío como de ejecución sí. y todo eso. Y me, a nivel compositivo no, no tenía dudas de que mm. yo podía presentar algo eh, que estuviera muy al nivel de lo que yo había generado del... Claro, claro otros nos Yo, por ejemplo, esperaba que fuera como más la raíz. Digo, ah, me han dado esto y bueno, será claro. algo parecido. Mm. Claro, no lo, tenía empe lo empecé no a escuchar que ver, y yo en ese momento de mi vida yo te abandoné ahí. Dije, claro, no quiero esto. No quiero esto. No lo necesito. Luego ya más maduro yo lo he vuelto ya a escuchar ahí. Y es sí. que en Ciudad Jara, por ejemplo, baile, baile, sí, baile. baile. Eso me recuerda, a la, tienen bastantes sí. cositas que me recuerdan a la raíz. Sí, pues está más rapeado y sí, tiene... Y me gusta, me sí. gusta, la verdad. Mm. Pero ahí sí que desconecté. Yo creo que igual mucha gente también. Mucha, mucha gente, muchísima gente desconectó. Conectó gente nueva claro. que no me seguía en la raíz. Claro. Y, y bueno, esto es el poder de la música, tío. ¿Sabes? Que el poder de la música tiene estas cosas que... Que mucha gente que... Le gustaba la raíz, deja de felicitarte cuando. o de decirte cosas bonitas cuando. que no, no estoy pidiendo que lo hagan. Yeah. Pero es curioso yeah. porque a ellos le transmiten más otra cosa. Claro. Entonces, esa gente que dejó de decirme. de escribirme en los comentarios o de mandarme un mensaje. Claro. oye, qué guay, que mucha suerte con este concierto tal. que son muchos. Sí. Porque, claro, había. Amigos, muchísimos. Muchos amigos de gente. de repente. Pueblo, de repente Muchos no están, vuelve la raíz y aparecen. aparecen de nuevo, pero está guay porque... Hombre, oye, también tú dirás, hombre, colega... No, felicidades por, por, por la vuelta de la raíz. Ah, Eso me lo dijo hace sí. poco una persona. ¿eh? Sí. Y yo le dije, pero sí, yo he tenido un grupo que era Dios cinco años, que era Ciudad Jara, pero luego lo pensé y dije, tío, es que al final simplemente no me están diciendo no me gustaba Ciudad Jara, claro, me están diciendo no es conecto, que me gusta claro, la raíz. Es, claro, a mi casa no me también, están diciendo no me gusta Ciudad Jara. también, yo lo puedo escuchar, claro, pero me apasiona. No claro, escuchar. y viceversa. Claro. Gente que de repente empezó a, a tener un vínculo muy fuerte con Ciudad Jara. Claro, y ya mucho, no te dirán, ¿vale por la raíz? No me lo dicen, pero, por, pero lo, lo piensan, claro. ¿sabes? Entonces dejan de decirme. Entonces es el poder de la música, tío. Es, es. Y, y bueno, hay que saber verlo... Con, con esta empatía, sí. ¿sabes? Que no, no es que te estén rechazando una cosa o te estén reprochando algo, es que te están felicitando por lo que les gusta a ellos. Claro. Simplemente. ¿Y te llegaron críticas cuando decidiste dejar la raíz? Sí. Muchas críticas. Eso fue muy difícil. Eh, no, yo no las leo. No, 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 me, no digo de la gente que no conozcan, de la gente que conozco. Sí. sí, 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 de gente que conozco. Pero es que es normal, o sea, incluso... Un familiar te puede decir, tío, ¿tú qué haces dejándote eso? Sí. ¿Sabes? Con lo bien que estás. Sí. No, yo estaba, no sé, tío, me, me sentí muy bien con, con... Con la decisión. Con la decisión muy, muy bien. Y de hecho, el último año de La Raíz, el último, 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 cuando yo eso lo había dicho ya a la gente, aunque el ciudad no había sido muy guay, el último yo disfruté porque yo ya sabía que eso tenía un final. Te liberabas un poquito. Me liberaba, ¿no? tío. Me liberaba y, y me desapareció esto, ¿sabes? Sí. Y... Iba a los conciertos y está disfrutando. Digo, es que estoy disfrutando ahora, tío. Sí. Entonces. Vale, ¿y Ciudad Jara de dónde viene el nombre? Que la, yo ya lo sé, pero para la gente que no vale. sepa, ¿de dónde viene? Pues Ciudad Jara justo coincide en la formación del grupo con el nacimiento de mi hija, de mi primera hija. Ella se llama Elisa Jara. Y. Y bueno, me, me parecía bonito eh, que el nombre tuviera una parte del colectivo que a mí me gusta visualizar en mis canciones y, de, y que. También implica tener una banda que no era un... ¿Eh? Manolo García, ¿sabes? Rigue Bumburi era algo que yo quería que fuera un grupo. Vale. Entonces, lo colectivo con lo más personal que es Jara, entonces era la ciudad, que es lo colectivo, con, vale. con el segundo nombre de mi hija. Uh -huh. Lo que pasa que es verdad que salió Ciudad Jara y todo el mundo a mi hija le llama Jara, ¿sabes? Y, <risa> yeah. sí, sí, será que, y bueno, ya ahora todos le llamamos Jara, nadie le llama Elisa. Uh -huh. y, y de así surge el nombre. Madre mía, ¿eh? Bueno, y supongo que otro uno de los momentos más bonitos de tu vida, te entiendo. Sí, sí. Eh, claro. En ese momento he, he también coincidido con un momento mío difícil. Acaba, estaba acabando la raíz, estaba formándome esto. Era un momento muy difícil. Quizás lo habría disfrutado de una manera más liviana sí. y más relajado si hubiera estado en otro momento, pero coincidió. Y, y bueno, eh, 
lo que estoy disfrutando ahora más es ahora. Sí, ¿no? Mm. Claro. Ya tiene cinco, cinco años. ¿sí? Tiene casi seis. Ya. Madre sí, mía. Sí, sí. ¿Cómo es la paternidad? La paternidad. <risa> Una pues... así constante, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, a mí me encanta, tío. Yo de pequeño, ya te he dicho antes que mi padre era el que nos crió, el que nos, el que nos cuidó. Y yo, como cualquier niño de mi clase, quería ser como su padre y yo quería ser como el mío, ¿sabes? Entonces, hmm. hago todas las mañanas, todo lo que tengo que hacer durante todo el día, lo intento concentrar en esas seis horas, desde las hmm. ocho hasta las dos, porque por la tarde quiero estar todo el rato con ella. Hmm. ¿Sabes? Y ahora, que es ahora cuando ella necesita hmm. compañía y, y cuando ella va a mamar de eso y, y cuando es una esponja de, del acompañamiento ese... Y porque es que dentro de nada claro. no va a querer que yo esté. Es normal, <risa> sí, ¿sabes? Sí. Entonces, pues nada, aprovechando eso al máximo y vale. por ella y por mí. ¿Cuál es tu canción favorita de Ciudad Jara? Mi canción favorita de Ciudad Jara... Eh... Te voy a decir tres, vale. vale porque son muy distintas. Una es Baile, la que has dicho tú, porque... Eh... Para... Ese, desde el punto de vista artístico, eh, para mí lo más top es crear una canción muy fácil... Eh, porque a veces nos en, empecinamos en hacerlo difícil, ¿no? Mm. Y que una canción salga tan fácil y para mí también, parida con cuatro acordes, eso es lo que más me gusta, tío. Cuando la oigo digo, ole, tío. Y luego me gusta escuchar esas, las que son fáciles, bueno. tanto mías como de otros artistas, sí. ¿eh? A nivel artístico, esa. Y luego a nivel eh, musical o lírico, están las nanas de Jara, que para mí es la que ma eh, mejor lírica tiene. Y a nivel musical es la canción del Pensador, que es una acústica y tal, que compuso Tato. Y para mí, esas son las tres canciones sí, de Ciudad. De la raíz, ¿cuál es tu canción favorita? Vale. De la raíz. Eh, eh, me gusta mucho el Mercurio, que habla de nosotros, de la banda. ¿Ah, sí? Sí. Y me gusta. Eh, es un poco Ciudad Jara el Mercurio, puede ser. Sí, sí, muy bien. Sí, sí. <risa> claro, es que esa es más personal, por eso quizá. Pero así como concepto más... Rueda la Corona me parece una canción súper divertida en todos los sentidos musicales sí, pues, y lírico. Sí, no sé. y, y A la sombra de la sierra me gusta mucho. Mm, no sé, de la raíz, la verdad es que lo que dices sí. tú, ahora cuando estoy empezando, estamos ensayando ya desde hace tres meses, sí. es que cuando wow. va una tras otra y me gusta mucho, me, me divierto, tío, sí. el circo de la pena, por favor. No estoy sé, ensayando en Gandía. Sí. Sabes, ¿eh? Bueno, en un polígono, en un pueblo ah, al lado. De al lado. Eh, ¿Y muy intensivo estáis haciendo o qué? Estamos haciendo de momento unos cuatro ensayos al mes. ¿Y va eh, bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo, todo correcto? Todo. No, ¿No se le han olvidado los acordes? No, tío. Fue además. Bueno, es que como lo habíamos. Se lo habíamos anunciado a la banda con seis meses antes de antelación de, de, sí. de empezar a ensayar. Les, les comentamos que tenían que preparárselo muchísimo para que los ensayos. Ya, ya fuera rodado. Claro. Sí, tío, ya fuera como. Y pasó eso. No sé. Les bien. has visto finos, ¿no? ¿Eh? Les has visto finos, entonces. Sí. Les ha visto en forma. No sé bien si porque les hemos puesto esa condición de que se lo prepararan o porque en la memoria muscular de tantísimos años, antes los grupos eran diferentes de ahora, antes se ensayaba mucho. Sí. Se pasaban muchas horas en el local. Ahora no tanto porque cada uno de su casa puede hacer un tema y, y publicarlo. Total. Y antes eran muchas horas de ensayos para sacar un tema, ¿no? Entonces, quizá esa memoria muscular de todos aquellos años, ese hábito que creamos, sí. también ha influido en que cuando hemos estado unos al lado del otro, ¿no? Ahora, de repente, todo salía. Total. Sí. Vale, y el Mercurio que dices, que va de vosotros, ahí en Vista Alegre, dices, hemos conseguido, al final, que no nos dejaban entrar en ningún lado. <risa> eso lo digo en Vista Alegre. Creo que sí. Sí. Éramos eso, que no nos dejaban entrar en los sitios. Sí. Eh, y ahora, ya ves, éramos un poco los apartados. Sí. Eso es, es verdad, ¿no? Sí. Yo creo que muchos conectamos por los que venimos de familias humildes también con ese mensaje, ¿no? De, sí. de, de no encajar en los sitios o creer que no mereces las cosas que te dan la vida y solo pertenece a cierta clase social y de repente que se te abra el mundo y decir nosotros también, ¿no? Sí, yo creo que teníamos el sentimiento de cierta marginalidad, ¿sabes? Eh, eh, también en nuestro caso particular, veníamos de un, de un pueblo que es Gandía, que es un pueblo muy turístico, como si te digo, venidor sí, o algo sí. así, ¿no? 
aunque Gandía tiene mucha, mucha más cultura y se había, se había convertido en ese momento cuando nosotros empezábamos a, mm. a salir en un icono de la fiesta, de la discoteca y de la marcha más rancia, ¿sabes? Sí. Y no sé si recuerdas Gandía Shot, sí, madre mía. Y Coco Loco y todas esas claro. cosas, ¿no? Entonces... Claro, eh, y vais a encajar ahí, ¿no? Sí. Nosotros, sí, teníamos nuestros sitios, claro, ¿eh? igual, sí, nuestros lugares, pero nos gustaba reivindicar que dentro de esa ciudad había otras cosas y, claro. y había otras inquietudes y que la gente no era eso, ¿no? Total. Bueno, entonces... Quizá por ahí viene el, ese discurso de que no me acuerdo de sí, es como muy de, de Mercurio de mm. Mm. vale pues ya voy, estaría ahora hablando con este hombre lo tengo que ir soltando sí. Eh, sí. Eh, antes de entrar a la reta final qué es para ti el éxito eh, el éxito para mí es poder haber hecho lo que me ha molado tío y poder haber tenido esa suerte el tiempo, tío, el trabajo, ¿sabes? El trabajo que he tenido yo eh, me ha proporcionado mucho tiempo para mí. Entonces... Es un privilegio también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo valoro también. Al, al, al gestionar tu tiempo... El tiempo, tío. Eso, eso es gloria. ¿eh? Mm. ¿Tienes mi ¿Tiene miedos, Pablo? ¿Miedos? Sí, muchos. Tengo mucho miedo. Eh... No sé. Tengo miedo de estar solo. Eh, tengo miedo de que... Por mi familia. No, no he gestionado nunca aún... No he vivido la pérdida de un... Un ser querido. De un ser querido. Ya. Yeah. Aún. Mm. Entonces, eso es una cosa que me atormenta. Sí. Que soy mayor y no ha pasado eso aún, tío. Y no me veo yo preparado. Nadie está preparado para eso. Claro. Pero sí, sí que me atormenta eso. Mm. Eh, no sé, soy una persona también eh, muy sensible y enseguida sí. sufro, ¿sabes? Y el, no sé, la semana que viene se despide mi hermano Pancho, ¿sabes? Yeah. Y, es, y ya estás ahí. Todo nervioso. Sí. <risa> todo nervioso. Y, es, y él está tranquilamente... No, no sé. Sí. Vale. Eh, esto, esto, esto. El futuro. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? Pues me gustaría estudiar psicología. Me eh, voy a matricular este año. Eh, ¿A, nivel me gustaría, a nivel artístico. Eh, en el futuro me veo con Tato o con algún otro amigo tocando los dos. En algún lado, eh, no sé, donde sí, sea, pues tío. Ahí en el búho real. Sí. <risa> Eh, hace poco fui a ver a... Bueno, hace poco, un año o así. Fui a ver a Me Clan, mm -hmm. que a mí me gusta mucho Tarque. Sí. Y eh, eh, era él con el guitarra, su socio de Me Clan, no Oscar vale. Raya, es el otro, no sé cómo mm -hmm. se llama. Los dos, tío, con una guitarra, él llevaba una pandereta, el otro llevaba la guitarra, hicieron los temas suyos de toda la vida. Mm -hmm. Punto, tío. Sí. Y es que me flipó. Y te ves que, eh, todo pues así también sí. todo la música que hacen y también el cómo ellos estaban de tranquilos viniendo de donde vienen o pudiendo hacer bolos sí. como podrían hacer y tal sí. haciendo ese show pues también con esa edad disfrutándolo de otra manera con la gente no sé yo me veo así vale pues vamos a las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo por igual antes de eso tienes que elegir un emoji para que la gente ponga en comentarios como prueba de que ha llegado hasta aquí qué emoji eliges un puño pero en, sí. en alto, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál iba a elegir? Muerte. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Eh, yo creo que lo iban a poner igual, ¿eh? A sí, 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 era, sí. Vos, ¿eh? Vale, tres últimas preguntas. Música y serie favorita. Eh... Bueno, no te he preguntado. Aprovecha aquí para decirme tu referente. Serie, serie sí. favorita, la última que he visto, voy a decir, ¿eh? ¿Sí? Que se llama Mi reno de peluche. Esto me ha ah, flipado. ¿sí? ¿Está flipado? Uh, Buah, tío. Sí, la locura, sí. ¿no? ¿Has visto? Sí, sí, la he visto. Sí, sí. Sí. Yo me encanta, sí. Eh, y, eh, ¿Y música? música. Yo voy a elegir Sabina porque cada vez que lo escucho tengo la imagen de 20 años en mi casa sonando Sabina. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando mis primeros días... Te teletransporta ahí, ¿no? Sí. Siempre, siempre, siempre. Es el gran poder de la música y vosotros contigo también eso se consigue. Tras, trasladarte a, esa, a ese momento con sí. tus amigos o donde sea. Que sí, tío. Sí, sí, sí. Es una pasada. Bestial. Mm. Vale, ¿y tus artistas? ¿Quién es tu referente? O... 
Mi hermano Pancho, tío. Mi hermano Pancho es para mí lo máximo, tío. Es Claro, eh, eso no es objetivo, pero eh, para mí es un referente artístico y en lo personal. O sea, me gustaría ser como él porque es un artista brutal a nivel compositivo. Es un artista que es eh, muy consecuente con lo que dice y lo que hace. Y además es que lo disfruta. Entonces, como lo disfruta, tío, y, y no sé, qué, qué bien lo ha vivido esos 10 años en la música. Y no, para mí es referente, sí. Mm, vale. Ídolo. Bueno, ¿Cuáles son los Tallets? Tallets los conozco, no, no de, pero de, de oírlos. No, no ah, he hablado con ellos nunca. No, 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 no he hablado con ellos. ¿Y qué te parecen? Y, Esa yo, nueva yo, música. Veo dos temas, ¿eh? Sí. No, no, nueva música, nuevos sonidos. Sí, a mí me gusta, tío, la, la nueva música. Y no ven y... Sí, sí. Y, y bueno, tiene... Con tiene otra serpiente. manera de, com no, no, de componer y, y, bueno, todo funciona de una manera mucho más... Eh, más liviana para el oído, electrónica y... Y pues es un poco menos orgánico y yo estoy... Me, siempre me inclino más hacia lo orgánico y... Es más cantautor también. Sí. sí. Pero, pero me mola, tío. Me vale. mola las nuevas tendencias y escucho, por ejemplo, Sense and Rai y me ah, flipa, ¿sí? tío. Y, sí, sí, sí. Y, mm. Por decirte algo así, sí, eh, con claro. un sonido muy, mm. muy actual, ¿sabes? Vale. Eh. Segunda, otra lucha, la que llevo yo, la del veganismo. No sé si te la has planteado, si... No. La verdad es que... No, <risa> no, <será> no. <risa> no. No, no me la he planteado y... No sé, me gustaría eh, conocerla un poco mejor, sí. aprender un poco, pero... Hay mucha historia ahí también, muchos sí. mucho libros, que no es solo una dieta, es una lucha que viene desde hace años. Pero no, no, sí. no te voy a mentir y no... Ya me he fijado ahí, digo, en las letras, a ver si las letras de la raíz ¿Sí? iba a bajar, a ver si no, decía algo. No, está, ¿eh? No, lo único que decían es, eh, apunta al cielo quien quiera ser ah, sí, 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 sí. Y decía, no sé si lo dirán porque están a favor <risa> de la caza. <risa> pero eres tan... ¿Desde cuándo de, de cuando eres vegano? De diez todo. años. ¿Sí? Diez años, pues no sé, más. sí, sí. Y claro, yo he buscado, digo, va vale, que digan algo de los animales, pero nada. Pero claro, esa no va de la, que apunta al cielo que quiera ser cazador. No, no. No, va de... Sí, sí que habla de cazar, ¿eh? Sí, pero, pero no, a ladrones no, no, o así, ¿no? Sí, no tiene que ver con los animales. <ríe> y última, invita a alguien aquí. ¿Invito a alguien? Ah, pues nada, yo me gustaría ver a mi hermano. Aquí, ¿Sí? como te he dicho, sí, claro. sí. Está en buen momento también, claro. Sí. Cuando bueno. todo paradico. Claro. Cuando pase un tiempo, Exacto. tendrá buena, buena entrevista, tendrá. Sí, voy con él tenéis mucho jugo y es sí. muy divertido también. <risa> Tú también, hombre. <risa> bueno, pues esto ha sido todo. Ah, pues brutal, tío, espectacular. Se te ha hecho largo. Un placer. ¿No? no, no. ¿Cuánto llevamos? Eh, hora y media. Ah, ¿no? brutal. Sí, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues me alegro, tío, que ha sido un sueño para mí, ya lo sabes, de desvirtualizarte, conocer tu historia de primera mano. Darte las gracias por acompañarme a mí y a los que nos están viendo en, en tantos años de, de, de vida, de, de hacer compañía. En momentos también difíciles, seguro, para mucha gente. Habéis mm. hecho compañía y, y es reivindicativo. Ah. Y... Ha sido un gusto, tío. Mm. De verdad, tío. Mm. Sí, sí, sí. Eso es lo mejor. Eh, una, espero hay alguna invita para el Wizzing que he visto que hay soldados. Es que no puedo ah. comprarlo, Pablo. Sí, sí. <risa> tú, estás, tú estás dentro ya. Sí, sí, sí. Vamos. Sí. Y mira, mi cámara que lleva la de la raíz también. Vale. ¿Y un Ibai más uno? Dos, los dos. Ibai más uno, sí, sí. El Wizzing. Madre el Wizzing. Este era el regalo de tu cumple, ya lo tienes, ya no te regalo más. <risa> pues tío, que es un placer, que te deseo lo mejor. Espero que disfrutes, como, como hemos dicho, como mereces esa gira que vais a hacer. Sí, lo haré. Que vuelvas fuerte con Ciudad Jara, que ya me he enganchado ahora, o sea que ahora también me tienes que dar contenido de Ciudad Jara. Sí, por favor. ¿Vale? Venga, cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo, suscribiros al canal y muchas gracias por estar. Chao. Adiós.